திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் வரலாறு சங்க காலத்தில் தொண்டை நாடு என்று அழைக்கப்பட்ட பகுதியில் ஒன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டம் இடைக்காலத்தில் நடுநாடு என்று அழைக்கப்பட்ட பகுதியில் ஒன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் மாவட்டத்தை ஆட்சி செய்த குர்நில மன்னன் நன்னஞ்சை நன்னன் ஆண்டதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது அவர் ஆட்சி காலத்தில் காஞ்சிபுரத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தையும் தன் ஆட்சிக்குட்பட்ட மாவட்டமாக வைத்திருந்தார் பல்லவ மன்னன் பல்லவன் ஆட்சி காலம் இரண்டாம் நூற்றாண்டு தொல்லாற்று போரின் காரணத்தால் பல்லவ மன்னன் ஆட்சி முடிவு பெற்று சோழர்கள் ஆட்சி துவங்கியது சோழர் காலம் ஆறாம் நூற்றாண்டு சோழர்கள் ஆட்சியில் திருவண்ணாமலை முழுவதும் சோழர்கள் வசம் சென்றது மலையில் திகழும் திருவண்ணாமலையார் கோவிலும் அதை சுற்றி உள்ள அனைத்து தீர்த்த குளங்களும் சோழர்களால் கட்டப்பட்டவை திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் சில பகுதி பாண்டிய மன்னன் ஆட்சிக்குட்பட்டு இருந்தது இருப்பினும் பாண்டிய மன்னர்கள் காலத்தில் எந்த கோவில்களும் எழுப்பப்படவில்லை இடைக்காலத்தில் திருவண்ணாமலையை ஆட்சி செய்தவர் வல்லாள மகாராஜன் இவர் திருவண்ணாமலையில் இருக்கும் திரு அண்ணாமலையார் கோவிலில் உள்ள மூலவருக்கு தந்தை என போற்ற பெற்றார் பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் சோழர்கள் ஆட்சி முடிவடைந்தது இருப்பினும் சோழர்கள் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட குர்நில மன்னர்கள் தங்களுக்குட்பட்ட நிலத்தை தாங்களே பிரித்து கொண்டனர் அம்மலை மாவட்டத்தை சம்புராயர்கள் ஆட்சி செய்தனர் பின்னர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் விஜயநகர பேரரசிடம் சென்றது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற போரின் விளைவால் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் விஜயநகர பேரரசிடம் இருந்து நாயக்கர் வசம் சென்றது அருள்மிகு திரு அண்ணாமலையார் கோவில் விஜயநகர பேரரசால் கட்டப்பட்டது என்றும் ஒரு சில குறிப்புகள் உள்ளன நாயக்கர் காலத்தில் ஆங்கிலேயர் படையெடுப்பு நிகழ்த்தப்பட்டது அப்பொழுது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வட ஆற்காட்டுடன் இணைக்கப்பட்டது அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு விடுதலைக்கு பின் வட ஆற்காட்டில் இருந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தனியாக பிரிக்கப்பட்டு பின்னர் சம்புராயர் மாவட்டம் என பெயரிடப்பட்டது அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு சம்புராயர் மாவட்டம் எனும் பெயர் மாற்றப்பட்டு திருவண்ணாமலை மாவட்டம் என பெயர் வைக்கப்பட்டது அப்பொழுது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் செங்கம் போலூரு ஆரணி சையாறு வந்தவாசி என ஆறு மாவ வட்டங்கள் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டன திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆறாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி எட்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பம் இருபத்தி நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஐந்து மக்கள் தொகையும் கொண்ட தமிழ்நாட்டின் நான்காவது பெரிய மாவட்டம் இம்மாவட்டம் நிர்வாக வசதிக்காக மூணு வருவாய் கோட்டமும் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட தன்றாம்பட்டு சேத்துப்பட்டு வேம்பாக்கம் கீழ்பெனாத்தூர் ஜமுனா முத்தூர் வட்டங்கள் உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு வட்டங்களும் வட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டு நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்றன பின்னர் வரும் காலங்களில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு திருவண்ணாமலை மாவட்டமாகவும் மற்றொன்று ஆரணி மாவட்டமாகவும் மாவட்டமாகவும் பிரிக்கப்பட உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தகவல்களும் தமிழர்கள் வரலாற்று குறிப்புகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவையே மேலும் இதை போன்ற தகவல்களை பெற நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான